Merhaba, yeni bir gezi videosunda tekrar karşınızdayız. Umarım beğenir, keyifle izlersiniz. Bu videoya başlamadan önce birkaç bilgi vermek istiyorum size arkadaşlar. Bir önceki paylaşımımızda e, Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı demiştim. Şu şekilde izah etmek istiyorum sizlere. Topkapı Sarayı'nın yarısından fazlası tadilatta ve silah odasının ışıklandırması yeteri kadar iyi değil. Tabii ki birçok e, projem hazırlanmış bulunmaktayım onunla alakalı ama görüntü kalitesi çok düşük olduğu için yayınlamama kararı aldım. Tabii bu videomuzun altına yaptığınız yorumlara göre videomuzu yayınlayıp yayınlamamak yine tabii ki sizin elinizde. E, sizden gelen yorumlara göre e, hareket edeceğim. Ya ondan da aşağı yukarı iyi bir şeyler çıkartmayı düşünüyorum. Tabii ki e, tamamen sizin elinizde. Siz nasıl isterseniz o şekilde bir e, karar alacağım. Bu seferki gezi durağımız İstanbul Arkeoloji Müzesi. E, umarım beğenir, keyifle izlersiniz. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Bu, gibi, bu ve bunun gibi videolarımızın devamı için videolarımızı lütfen paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Buyurun birlikte gezelim. Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalmış bir kurum olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri ülkemizdeki ilk müzecilik çalışmalarını bünyesinde toplar. Aslında Osmanlı'da tarihi eser toplama merakının izleri Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren takip edilebilir. Fakat sistemli bir şekilde müzeciliğin kurumsal olarak ortaya çıkışı İstanbul Arkeoloji Müzelerinin 1869 yılında Müze-i Hümayun yani İmparatorluk Müzesi olarak kuruluşuna denk gelir. Aya İrini Kilisesi'nde o güne değin toplanmış arkeolojik eserlerden oluşan Müze-i Hümayun, İstanbul Arkeoloji Müzelerinin temelini oluşturur. Dönemin Maarif Nazırı Saffet Paşa, müze ile yakından ilgilenmiş, müzeye eser kazandırmak için kişisel çabalar sarf etmiştir. Ayrıca Galatasaray Lisesi öğretmenlerinden İngiliz asıllı Edward Gold'un müze müdürü olarak atanmasını sağlamıştır. 1872 yılında Marif Nazırı Ahmet Vefik Paşa bir dönem kaldırılmış olan müze Hümayun'u Alman doktor Philip Anton Dieter'ı müdür olarak atayarak tekrar kurar. Doktor Dieter'ın yaptığı çalışmalar sonucunda Aya Erini Kilisesi'ndeki mekan yetersiz kalır ve yeni bir inşaatın yapılması gündeme gelir. Maddi imkansızlıklardan ötürü yeni bir bina yapılamaz fakat Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılmış olan Çinili Köşk müzeye dönüştürülür. Halen İstanbul Arkeoloji Müzelerine bağlı olan Çinili Köşk restore edilerek 1880 yılında açılmıştır. 1881 yılında Sadrazam Edhem Paşa'nın oğlu Osman Hamdi Bey'in müze müdürlüğüne atanması ile birlikte Türk müzeciliğinde yeni bir çığır açılır. Osman Hamdi Bey Nemrut Dağı, Mirina, Kime ve diğer Aoyo ne nekropolitlerinde ve Lagina Hekate Tapınağı'nda kazılar yapmış ve buradan gelen eserleri müzede toplamıştır. 1887-1888 yılları arasında günümüzde Lübnan'da bulunan Sayda'da yaptığı kazılar sonucunda Krallar Neknopolü'ne ulaşmış ve dünyaca ünlü İskender Lahti başta olmak üzere pek çok lahit de İstanbul'a dönmüştür. Arkeoloji Müzesi ise dünyada müze binası olarak inşa edilmiş ender yapılardan biri olma özelliğiyle göze çarpar. İstanbul'daki neoklasik mimarinin en güzel ve en görkemli örneklerinden biri olan Arkeoloji Müzesi cephesinin itişamı ile son derece dikkat çekici bir mimariye sahiptir. Uzun cephede geniş merdivenlerle ulaşılan iki girişi dörder sütun ve alınlıklarda bir tapınak görünümündedir. Alınlık üzerinde bulunan Kufi Uslup'taki Osmanlı Cezada Asar-ı Atika Müzesi yani Eski Eserler Müzesi yazmaktadır. Bu yazının üzerinde bulunan Tura, klasik binayı inşa ettiren Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid'e aittir.
1887 ve 1888 yılları arasında Osman Hamdi Bey tarafından yapılan Sidon, Sayda, Lübnan, Kral Nekropoli kazasından İstanbul'a getirilen aralarında Büyük İskender Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Likya Lahdi, Tam Hit Lahdi gibi ihtişamlı eserlerin sergilenebilmesi için yeni bir müze binasına ihtiyaç duyulmuştur. Osman Hamdi Bey'in isteği üzerine Çinli Köşk'ün karşısında dönemin ünlü mimarı Aleksandri Vallari tarafından inşa edilen ve Müze-i Hümayun İmparatorluk Müzesi olarak kurulan İstanbul Arkeoloji Müzeleri 13 Haziran 1891'de ziyarete açılmıştır. Müzenin ziyarete açıldığı 13 Haziran günü halen ülkemizde Mülteciler Günü olarak kutlanmaktadır. Arkeoloji Müzesi binasına 1903 yılında Kuzey ve 1907 yılında Güney Kanadın eklenmesiyle bugünkü ana müze binası oluşturulmuştur. Ana müze binasının güneydoğu bitişiğine yeni sergi salonlarında duyulan ihtiyaç nedeniyle 1969-1983 yılları arasında bir ilave yapılmış ve bu bölüm ek bina, yeni bina olarak adlandırılmıştır. Yapılış tarihi açısından bakıldığında İstanbul Arkeoloji Müzeleri kompleksi içerisinde en eski yapı Çinili Köşk'tür. Fatih Sultan Mehmed'in 1472 yılında Sarayburnu'ndaki korulukta ve Topkapı Sarayı Suru, Suru Sultani içerisinde yaptırdığı köşk, içini ve dışını süsleyen Çinilerden ötürü Sırça Saray veya Kasrı Kaşi olarak da adlandırılmaktadır. Etrafındaki ağaç ayarı denilen alanda cirit, tomak, güreş gibi spor yarışlarının yapıldığı bilinmektedir. Çinili Köşk, Selçuklu etkisinde yapılmış Osmanlı sivil mimarisinin İstanbul'daki tek örneğidir. Mimarı bilinmemektedir. Yapı 1880 yılında İmparatorluk Müzesi, Müze-i Hümayun tarafından arkeolojik ve İslami eserlerin sergilenmesi için kullanılmıştır. 1939 yılında ise Topkapı Sarayı'na bağlanmış, içinde bulunan eserler çeşitli müzelere dağıtılmış ve o dönemde müze işlevini yitirmiştir. 1981 yılında İstanbul Arkeoloji Müzelerine bağlanan Çinli Köşk, bugün Türk İslam Çini sanatına ait eserler bölgesel ve kronolojik olarak sergilenmektedir. Sonradan yapılan diğer iki binada ise Çinli Köşk'ün çevresinde yer alır. Bu binalardan biri Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk güzel sanatlar akademisi olarak inşa edilmiş olan ve sonradan eski şark eserleri müzesi olarak düzenlenmiş binadır.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul'un Sultanahmet semtinde Gülhane Parkı'ndan Topkapı Sarayı'na çıkan Osman Hamdi Bey yokuşunda yer almaktadır. İsminin çoğul olarak kullanılmasının nedeni idaresi altında Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak üzere 3 ayrı müzeyi bulundurmasıdır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri gezisi kapsamında müzenin muhteşem güzellikleri, bahçesi ve bahçenin içinde yer alan 3 ayrı binayı ziyaret etmek mümkündür. Tarihin farklı dönemlerinde izler bırakmış uygarlıklardan kalan çeşitli eserlere ev sahipliği yapan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, dünyada müze binası olarak tasarlanan ve kullanılan ilk 10 müze arasında yer alır. Ayrıca Türkiye'nin de müze olarak düzenlenmiş ilk kurumudur. Sahip olduğu çarpıcı koleksiyonların yanı sıra müze binalarına mimarisi ve bahçesiyle de tarihsel ve doğal öneme sahiptir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarihinin koridorlarında bir yolculuk yapmak ve uygarlıkların izini sürmek isteyen tüm ziyaretçileri kucağını açmaktadır. Eski şark eserlerinin bugün içinde bulunduğu bina Osman Hamdi Bey tarafından 1883 yılında Sanayi Nefise Mektebi yani Güzel Sanatlar Akademisi olarak inşa ettirilmiştir. İleride Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin temellerini oluşturacak olan bu akademi Osmanlı İmparatorluğu'nda açılmış olan ilk güzel sanatlar okuldur. Binanın mimarı daha sonra İstanbul Arkeoloji Müzeleri klasik binasını inşa edecek olan Alexander Walderwey'dir. 1917 yılları içinde akademinin Cağaloğlu'nda başka bir binaya taşınması üzerine bu bina müzeler müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Dönemin müze müdürü Halil Edhem Bey yakın doğu ülkelerinin eski kültürlerine ait eserleri Yunan, Roma ve Bizans eserlerinden ayrı sergilenmesinin daha uygun olacağını düşünmüş ve binanın eski şark eserleri müzesi olarak düzenlenmesini sağlamıştır. Bu iş için davet edilen Alman uzman Eckert Anger 1917, 1919 ve 1932, 1935 yılları arasında İstanbul'da çalışmış, müzenin teşhirini tamamlamış ve eserler üzerine bir dizi yayın yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında savunma amacıyla boşaltılan müze, daha sonra Osman Sümer tarafından Anger'ın ikilerine göre tekrar düzenlenmiştir. 1963 yılında müze yapısında büyük bir düzenleme yapılarak 1974 yılında tekrar ziyarete açılmıştır. En son 1999-2000 yıllarında bakım ve onların yapılan eski şark eserleri müzesi 8 Eylül 2000'de bugünkü haline kavuşmuştur. İstanbul'un fethinden sonra ve bütün Osmanlı tarihi boyunca gerek Osmanlı silahları gerekse savaş karameti olarak ele geçirilen silah, araç ve gereçleri Bizans çağından kalma Aya Erin ikilisinde toplanmış ve burası bir silah deposu olarak kullanılmıştır. Cebehane adı verilen bu yer her ne kadar günümüz anlamında birimize olamamışsa da 
değerli eserleri bir araya getirip koruyarak önemli bir müzecilik görevini yerine getirmiştir. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda başlayan yenileşme hareketlerine paralel olarak batıdaki örneklere uygun bir müze kurulması gündeme gelmiş ve bu doğrultuda Cebihan'a yeniden düzenlenerek 1726 yılında Darul Esliha yani Askeri Müze adıyla açılmıştır. Sultan Abdülmecit devrine kadar kapalı olan müze 1848 yılında Tophane-i Amire Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın gayretleri sonucu müzeyi askeri adıyla Aya İrini de yeniden açılmıştır. Böylece Türk müzeciliğinin temeli Tanzimat'ın ilanından sonra 19. yüzyılın ortalarında Sultan Abdülmecit 1839-1861 saltanatı zamanında Tophane-i Amire Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın 1801-1858 yılları arasındaki saltanatı gayretiyle atılmıştır. Aya İrini Kilisesi'nde avluyu saran revakların araları camakanlarla kapatılarak bu revaklarda koleksiyonlar sergilenmiştir. Bu iki galerinin avluya açılan mermer söveli kapıların üzerinde bir tarafta Mecmai Esliyai Atika, diğer tarafta Mecmai Asari Atika yazıları bugün hala durmaktadır. Mecmai Esliyai Atika, Eser Askeri Müze'nin temelini, Mecmai Asari Atika bölümü ise arkeolojik eserler koleksiyonunu oluşturmuştur. Toplanmış eserler ile ilk defa müze adı Mehmet Emin Ali Paşa'nın sadrazamlığı ve Mehmet Esat Saffet Paşa'nın mağrip nazırlığı sırasında verilmiş Aya Erini'deki müze böylece Müzeyi Hümayun adını almıştır. Saffet Paşa sadrazamlığa yazdığı 20 Haziran 1869 tarih ve 36. sayılı yazısıyla Galatasaray Lisesi yani Mektebi Sultani öğretmenlerinden İngiliz asıllı Edward Gold isminde bir kişiyi Müzeyi Hümayun olarak isimlendiren müzenin müdürlüğüne tevkik etmiş. Gold, 8 Temmuz 1969 tarihinde Müzeyi Hümayun'un ilk müze müdürü olarak göreve başlamıştır. Gold, 1869 Temmuz'unda yani müdürlüğe atanmasından hemen sonra Kapıdağı Yarımadası'ndaki Kizikos Antik Kenti'nde kazı yaparak oradan çok sayıda eser getirmiştir. Gold, 1871 yılında görevden alınmış ve Müzeyi Hümayun Müdürlüğü kaldırılmıştır. Gold'un ardından Avustralyalı ressam Teranzio müze müdürlüğü görevine getirilmiştir. 1872 yılında Müzeyi Hümayun Müdürlüğü yeniden kurularak müdürlük görevine Alman doktor Philip Anton Dethier atanmıştır. 
Osmanlı ülkesinin her tarafında eski eser araştırması yapabilecek eleman yetiştirmek amacıyla bir asarı atika okulunun açılması düşünülmüştür. Kuruluş emri 1875 yılında padişahın onayından geçmesine ve programın yayınlanmasına rağmen bu okulun açıldığına dair hiçbir bilgiye rastlanılamamaktadır. Dead Here zamanının önemli faaliyetlerinden biri Aya Irinde'deki müzenin Çinli köşke taşınmasıdır. Harbiye silah ambarı olan Aya Irini Kilisesi müze olarak kabul edildikten sonra buraya konulan eser sayısı gittikçe artmaya başlamış ve binanın teşhir için uygun olmadığına karar verilmiştir. Yeni müzenin açılış töreni ise 16 Ağustos 1880 yılında yapılmıştır. Yeni müzenin açılışından sonra müze giriş ücreti de uygulanmaya başlanmıştır. Müzeyi Hümayun'un her gün açık olduğu, çarşamba gününün kadınlara ait olduğu, salı günü giriş ücretinin 5 kuruş, diğer günlerde ise 2,5 kuruş olduğu ilan edilmiştir. Doktor, Detyer'ın ölümünden sonra 4 Eylül 1881 yılında padişah emriyle Osman Hamdi Bey Müze Müdürlüğü'ne atanmıştır. Osman Hamdi Bey, 30 Aralık 1842'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası tarafından 1860 yılında hukuk tahsil etmek üzere Paris'e gönderilmiş, bir süre hukuk fakültesine devam ettikten sonra Paris'te Güzel Sanatlar Okulu'na resim derslerine, ara sırada arkeoloji derslerine devam etmiştir. 1869 yılında İstanbul'a dönen Osman Hamdi Bey çeşitli görevlerde bulunmuş, 1880 yılında memuriyetten ayrılmıştır. 4 Eylül 1881 tarihinde Sultan II. Abdülhamit tarafından Müzeyi Hümayun Müdürlüğü'ne atanmıştır. Müdürlüğe girişinden yaklaşık 4 ay sonra 1 Ocak 1882 tarihinde Sanayi Nefise Mektebi Müdürlüğü'ne atanmış ve bu iki müdürlük görevini ölünceye kadar birlikte yürütmüştür. Arkeolojik kazıların sadece yabancıların tek elinde bulunması Osman Hamdi Bey'i rahatsız etmiştir. Hamdi Bey bu yolda ilk adım atarak Adıyaman ili Kahta ilçesi sınırları içerisindeki Nemrut Dağı'nda ilk kazıyı başlatmış ve bizzat kendisi yönetmiştir. Osman Hamdi Bey 21 Şubat 1884 tarihinde yürürlüğe giren ve yeni bir asayi atika nizam manisi hazırlatmıştır. Eski eserler tüzüğü diyebileceğimiz bu nizannamede tarih ve sanat değerleri taşıyan eski eserlerin Türkiye sınırları içinde çıkarıldığı halde yurt dışına çıkarılması kesin olarak yasaklanmış ve arkeolojik kazılarla ilgili hususlar sağlam temellere bağlanmıştır. Daha önce 1874 yılında bir asayi atika nizamnamesi çıkartılmıştı. Bu tüzük eski eser konusu ve kazılarla ilgili bir takım esesler getirmekteydi. Ama eski eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önleyen hükümler içermediği için kültür varlıklarımızın başka ülkelere götürülmesine bir bakıma yasal bir zemin de oluşturmaktaydı. 
Osman Hamdi Bey'in başarılı bir arkeolog olarak literatürlüğe geçmesine ve İstanbul Müzesi'nin dünyanın en önemli müzelerinden biri haline gelmesine neden olan en önemli olay Sidon, Sayda kazısıdır. 1887'de Osman Hamdi Bey tarafından yapılan bu kazılarda bir kral nekropolü ve çok önemli lahitler açığa çıkmıştır. Bu lahitler arasında Büyük İskender Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Satrap Lahdi, Likya Lahdi, Sayda Kralı Tabnit'in Lahdi gibi eserler vardır. Arkeoloji aleminde önemli bir olay olarak kabul edilen Sidon eserlerinin bulunuşu Müzeyi Hümayun'un ve Türk Müzeciliğinin kaderini değiştirmiştir. Osman Hamdi Bey 1891-1892 yıllarında Muğla ili Milas ilçesinin kuzey doğusunda yer alan Lagina'da kazı çalışmaları yürütmüştür. Buradaki Hegade Tapınağı'nın kabartmaları açığa çıkarılarak 1891 yılında İstanbul'a getirilmiştir. Dead Here zamanından itibaren müze olarak kullanılan Çinli Köşk, yeni bulunan eserlerin bir kısmının teşhirine uygun olmamış, ayrıca bazı eserlerin bu binanın içine sokulması bile mümkün gözükmemiştir. Bunun üzerine Osman Hamdi Bey, mimar Alexandre Valery'e bir müze binası planı çizdirmiştir. 26 Temmuz 1887 tarihinde Marif Nezaretine bir yazı yazılmıştır. Bu yazıda Müzeyi Hümayun'un bahçesine nakledilen eserlerin müzeye sokulmasının mümkün olmadığını bunlar ve bunlardan sonra bulunup getirilecek eserler için Müzeyi Hümayun'un karşısına yeni bir binanın inşasının gerektiğini bu durumu da sadrazama ve marif nazarına arz ettiğini söylemektedir. Ayrıca Sanayi Nefise Mektebi'nin bugünkü Eski Şark Eserleri Müzesi inşa edilen Valduri Efendi'nin binanın planını çizdiğini bildirmektedir. Binanın maliyeti 2000 Osmanlı lirası olacaktır. Kış gelmeden inşaatın başlaması gerektiğini, zira ne kadar korunursa korunsun, lahitlerin açıkta kalırsa bozulacağını ve zarar göreceğini bildirmektedir. İki kat olarak inşası gerçekleştirilen binanın giriş kısmı üçgen alınlıklı ve dört sütunlu antik bir tapınak cephesine benzetilmiştir. Binanın uzunluğu 65 metre, genişliği ise 14 metredir. Müzenin cephe mimarisi Sidon Nakropoli'nden ele geçirilen ağlayan kadınlar lahtinden esinlenerek yapılmıştır. Müzenin iki kat ile birlikte katladığı alan 1800 metrekareyi geçmekte olup alt kattaki iki büyük salona Sidon Nekropoli'nden gelen İskender, Likya, Ağlayan Kadınlar ve Satrap Lahti gibi lahitler konulmuştur. Bundan dolayı müzeye Lahitler Müzesi adı da verilmiştir. Üst katta ise Sümer, Babil, Asur ve Türk İslam eserleri konulmuştur. Türk eserler 
bu binaya taşınmamış, Çinli Köşk ve müzenin bahçesinde de birçok heykel ve diğer eserler korunmuştur. 730 bin 604 kuruşa mal olan bu yeni binanın açılışı 13 Haziran 1891 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Osman Hamdi Bey, 24 Şubat 1910 Perşembe günü 68 yaşındayken Kuruçeşme'de vefat etmiştir. Cenazesi kendi vasiyeti üzerine Eskihisar'daki evinin bahçesine gömülmüştür. İzmit, Gebze, Eskihisar'daki evi onarılarak 29 Eylül 1987 tarihinde Osman Hamdi Bey evi ve müzesi olarak ziyarete açılmıştır. <Gülüyor>